ചതുരഗിരി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സിദ്ധർകൾ ഇന്നും മഹാദേവനെ ഉപാസിക്കുന്ന ചതുരഗിരി ചതുർവേദഗിരി എന്ന് കൂടി ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഭാരതത്തിലെ മലകയറ്റങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ മലകയറ്റങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ചതുരഗിരിയിലേക്കുള്ള കയറ്റത്തെ പറയുക അത്തരത്തിലൊരു മലകയറ്റത്തിന് ഇന്ന് തയ്യാറാവുകയാണ് കേരളത്തിൽ അത്ര സുപരിചിതമല്ല ചതുരഗിരി എങ്കിലും ചതുരഗിരിക്ക് നൽകാനാകുന്ന ഒരു ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും വേറെ തന്നെയാണ് മധുരയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ചതുരഗിരിയിലേക്ക് എത്താനാവുക മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്ര പ്രദർശനം നടത്തി ആ പുണ്യം നേടിയെടുത്തതിന് ശേഷം പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ മധുരയിൽ നിന്ന് നാല് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി ഏതാണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ചര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എത്തി ആറ് മണിക്കാണ് അകത്തേക്ക് പ്രവേശനം എന്നാണ് അറിഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഏതാണ്ട് ആറര മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രവേശനം അപ്പൊ പ്രഭാതത്തിൽ ആറര മണിയുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മെല്ലെ മെല്ലെ ആൾക്കാർ അകത്തേക്ക് പ്രവേശ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ആടി മാസ പൗർണമിയാണ് അതായത് കർക്കിടക മാസത്തിലെ പൗർണമി നാളിലാണ് ഈ ഒരു ചതുരഗിരി പ്രവേശനത്തിനായി ചതുരഗിരി മല കയറ്റത്തിനായി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കും എത്ര ദൂരം കയറാനാകുമെന്നും എത്ര മാത്രം പ്രയാസമേറിയതാണോ എന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം പല പ്രായത്തിലുള്ളവരുണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുണ്ട് നന്നേ പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് അവരൊക്കെയും ഭക്തിയുടെ ആ ഒരു ഒറ്റ പിന്തലത്തോട് കൂടി മാത്രം ചതുരഗിരി കയറുവാനുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അവരെ പോലെ നമുക്ക് അതേ പ്രതീക്ഷ കൈ വെച്ചിട്ട് കയറാവുന്നിടത്തോളം കയറാം ഒരു മനസ്സിലൊരു തോന്നലുമില്ല ഈ മല കയറാനാകുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മല മുഴുവൻ കയറി മുകളിലെത്താനാകുമെന്നോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ല ഭഗവാൻ അനുവദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയോ മഹാദേവൻ എങ്ങനെ കനിയുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ പാർവതി എങ്ങനെ ശക്തി നൽകുന്നു ശ്രീ പാർവതി എങ്ങനെ ശക്തി നൽകുന്നു അത്രയും മാത്രം കയറാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചതുരഗിരി ഒന്ന് കാണുന്നത് തന്നെ മഹാപുണ്യം എന്നറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നതാണ് ചിന്ത നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചതുരഗിരി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചതുരഗിരിയിലെ മലകയറ്റം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ചതുരഗിരി എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിൽ കൂടുതലായും സത്തുരഗിരി എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറ് സത്തുരഗിരി എന്ന് രണ്ടും അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ചതുരഗിരി ചതുർവേദങ്ങൾ ഇവിടെ മലകളായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ശ്രീ പാർവതി തപം ഇരുന്നു എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ സിദ്ധർകൾ സാന്നിധ്യം സിദ്ധന്മാർ പതിനെട്ട് സിദ്ധന്മാരിൽ ഇവിടുത്തെ സാന്നിധ്യങ്ങൾ ആ സിദ്ധ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നുള്ളതുമാണ് പ്രധാനമായി അറിയുന്നത് ശൈവ ഭക്തർ അതായത് ശൈവ സാന്നിധ്യത്തെ അറിയുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ചതുരഗിരി ഒരു തവണയെങ്കിലും കയറിയിട്ടുണ്ടാകണമെന്നാണ് അതും വിശേഷമായ ദിവസങ്ങൾ പൗർണമിയിലാണ് ഏറ്റവും വിശേഷമായി കരുതുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കർക്കിടക മാസത്തിലെ പൗർണമിയിലാണ് നമ്മൾ ചതുരഗിരിയിലേക്ക് മല അനുവദിച്ചാൽ പ്രകൃതീശ്വരി അനുവദിച്ചാൽ മഹാദേവൻ അനുവദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചതുരഗിരി കയറുക അല്ലെങ്കിൽ ചതുരഗിരിയിലേക്ക് ഒന്ന് എത്താനാവുക ഈ ആടി മാസത്തിലെ പൗർണമി നാളിലാണ് മധുരയിൽ നിന്ന് താനിപ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത് മധുരയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് എൺപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഒന്നര മണിക്കൂർ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ യാത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര വരും താനിപ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് താനിപ്പാറയിലാണ് ചതുരഗിരി ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പത്ത് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മലകയറ്റം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ നീരുറവകളുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോഴും ഋഷിമാർ തപസ് ചെയ്യുന്ന തപസ്ഥലികൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് താനിപ്പാറയിൽ എത്തി നമ്മൾ ചതുരഗിരിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ആറര മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആറര മണിക്കാണ് ഇവിടെ അകത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം അതുപോലെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ അകത്തേക്ക് മലകയറ്റത്തിനായിട്ട് അനുവദിക്കില്ല താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചതുരഗിരി ചതുരഗിരി നൽകുന്ന കാഴ്ചകൾ ചതുരഗിരി നൽകുന്ന ഊർജം അതുപോലെ സിദ്ധ സാന്നിധ്യം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനൊരു യാത്ര വഴിയൊരൽപ്പം നടന്ന് മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്പം മാത്രം അധിക ദൂരമൊന്നുമില്ല കഷ്ടിച്ച് കുറച്ച് മീറ്ററുകൾ മാത്രം ഒരു
ഈ ചന്ദ്രഗിരിയിൽ നാല് വേദങ്ങളും നാല് ഗിരികളായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഗിരിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഈ ഗിരി കാണുവാനുള്ള മഹാഭാഗ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മഹാഗണപതിയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ചെറിയ ശ്രീകോലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുന്നത് രാജയോഗ തങ്കക്കാളി എന്നുള്ള നാമത്തിലുള്ള ഭഗവതി സ്വരൂപമാണ് അമ്മൻ സ്വരൂപമാണ് രാജയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ എല്ലാത്തിനും മുകളിലായിട്ട് എല്ലാ ആ ഔന്നത്യത്തെ അറിയുവാനാകുന്ന ഭാവമാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാധനാ ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധനയുടെ ഊർജത്തെ പൂർണ്ണമായും അറിയുവാനാകുന്ന ഭാവത്തെ നമുക്ക് രാജയോഗ ഭാവം എന്ന് പറയാനാകും ആ രാജയോഗ ഭാവത്തിൽ തങ്കക്കാളിയായി ആ കാലത്തെ എല്ലാം ഏറ്റവും മനോഹരമായ സുവർണ നിറത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന ആ ഭാഗ്യ സ്വരൂപിണിയായി നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഭഗവതിയായി നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ ഈശ്വരി അതുകൊണ്ടാണ് രാജയോഗ തങ്കക്കാളി എന്ന നാമം ഭഗവതിക്ക് മുന്നിൽ സിംഹരൂപമുണ്ട് നേരെ മുന്നിലായി യോഗ ഭൈരവൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ യോഗത്തെ ഒരാൾ യോഗിയാകുന്നത് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ ജന്മയോഗങ്ങളെ നിയോഗങ്ങളെ അറിയുമ്പോഴും അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഫലവത്താക്കുമ്പോഴുമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭര എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭയത്തെയും അകറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭയത്തെ അകറ്റുവാൻ ഭൈരവൻ ഘോര രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ആകട്ടെ യോഗ ഭൈരവനാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഏറ്റവും നമ്മളുടെ നല്ല കാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നല്ല യോഗത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന തമ്പുരാനായിട്ടാണ് യോഗ ഭൈരവൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മഹാകാളി അപ്പം ശരിക്കും നമ്മളുടെ നല്ല സമയം അല്ല ഒരു യോഗിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ചതുരഗിരി പോലുള്ള സാന്നിധ്യങ്ങളെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് അറിയുവാനുള്ള നല്ല കാലത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചതുരഗിരി കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കാം മീറ്റർ കൂടി കഴുകുമ്പോൾ കറുപ്പയ്യയുടെ ഒരു ക്ഷേത്രം കാണാം വഴിയരികിൽ തന്നെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു മരവും അതിനകത്തായ ഒരു ക്ഷേത്രവുമാണ് കറുപ്പയ്യയുടെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സാന്നിധ്യത്തിന് മുന്നിൽ അതായത് ലിംഗ ഭൈരവി എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഭഗവതിയാണ് ഭൈരവിയാണ് ലിംഗ സ്വരൂപിണിയാണ് ശക്തി മാർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് നമ്മൾ ഭൈരവനെ കണ്ടാൽ ഭൈരവിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നത് ആ ഭൈരവി ഇവിടെ മഞ്ഞളിൽ ആറാടി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ആ ലിംഗ സ്വരൂപിണിയായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ശക്തിഭാവങ്ങളെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ലിംഗ ഭൈരവിയിൽ നിന്ന് കൂടി അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ചതുരഗിരിയിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ കയറ്റം കയറുകയായിരുന്നു ഇപ്പം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് മാങ്കനിത്തോടിലേക്കാണ് ഈ ഇറങ്ങുന്നത് മാങ്കനിത്തോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ജലം ധാരാളമുള്ള സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം നന്നായി ഒഴുകുകയും അപ്പോൾ ഇതിലെ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കയറിൽ പിടി വലിയ വടത്തിൽ പിടിച്ച് മെല്ലെ മെല്ലെ മാത്രം പുഴ കടന്നു വേണം പോകാനായിട്ട് ഈ മല കയറ്റത്തിൽ ഈ ട്രക്കിങ്ങിലെ ഒരു വലിയ ആകർഷണമാണ് വെള്ളമുള്ളപ്പോഴുള്ള മാങ്കനിത്തോടിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം മാങ്കനി എന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നുക മാമ്പഴക്കനി വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ കാടിനുള്ളിൽ കാട്ടുമാമ്പഴങ്ങൾ വീണ് കിടക്കുന്ന വഴിയായിരിക്കാം ഇത് എന്നാൽ മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട് മാങ് കന്നി അതായത് മായായ പാർവതി കന്നി ഭാവത്തിൽ കന്യകാ ഭാവത്തിൽ തപമിരുന്ന പ്രദേശത്ത് സ്നാനാദി കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് ആ ഒരു തോട് അതിനാണ് മാങ്കനിത്തോട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഈ പാറയിലൂടെ മാങ്കനിത്തോട് കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പാറയിൽ വലിയൊരു ശിവലിംഗം വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ശൈവ ഭക്തർ എല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നവരും അതുപോലെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നവരെയും ഒക്കെ കാണാം മാങ്കനത്തോട് കടന്നു നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന സമയത്ത് വെള്ളമില്ല വെള്ളമുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരു അനുഭവം നൽകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാങ്കന്യത്തോട് എന്നത് അമ്മയുടെ സാധ്യം തന്നെയാണ് എന്ന് പാർവതിയുടെ തപോഭൂമിയുടെ ശക്തി തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കിനി കയറ്റം കയറാം
ചതുരഗിരിയുടെ ഒരു അല്പം മാത്രം മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ വെയിൽ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഏതാണ്ട് ഏഴര മണി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ വെയിലിൻ്റെ ചൂട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ കയറ്റവും കുറച്ച് കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒൻപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ശബരിമല പോയിട്ടുള്ളത് ആ ശബരിമല സമയത്ത് കയറ്റം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ഓർമ്മകളേ ഉള്ളൂ ആ കയറ്റം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളിയാങ്കിരിയിലും നെല്ലിയാമ്പതിയിലും ഒരു മലകയറ്റം സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് തിരുവ തിരുവണ്ണാമലയിൽ എല്ലാത്തിനും സമാനമായ എല്ലാ മലകൾക്കും ഒരേ സ്വഭാവമാണെന്ന് തോന്നും അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമച്ചുവായ വാഴുക നമച്ചുവായ വാഴുക എന്ന വഴിയിലാകെ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ മാങ്കിനിത്തോടിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് ആ മലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് വരുന്ന പുഴയുടെ ഭാവങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം പല പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവരും കയറി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് എനിക്ക് മുന്നേ നടന്നു പോയ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ വളരെ കയറ്റമുള്ള ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ വടിയും കുത്തിപ്പിടിച്ച് വേഗം ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് തേതയാ എന്ന് ഇത് തേതയാണോ ഇത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പം ആ മറ്റേ ആൾ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോട് തിരിച്ചു പറയാണ് നമ്മൾ കഷ്ടത്തെ തീർക്കാൻ വേറെ ഏത് വഴിയെന്ന് അതായത് കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം തീർക്കാൻ ഇത് തന്നെയാണ് വഴി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ മല കയറുന്ന അർത്ഥം ഇതൊക്കെ തേവയാ എന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നും പക്ഷേ ഈ കഷ്ടത്തെ തീർക്കാൻ ഇത് തന്നെയാണ് വഴിയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആത്മീയമായ ചൈതന്യമാണ് ആ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പകർന്നിട്ട് പോയത് ഇത് തേവയാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മലകയറ്റം തേവയാണോ എന്നാണ് ആ അമ്മ ചോദിച്ചത് പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ജന്മം അതിലെ ഈ സഞ്ചാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ അന്വേഷണം ചതുരഗിരിയിൽ എന്തോ ഒന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം ഇതൊക്കെ തേവയാ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ചോദിക്കാം അപ്പം തന്നെ മറുപടി ഇന്ത കഷ്ടത്തെ തീർക്ക വേറെ ഏത് വഴി ഈ ജന്മമാകുന്ന കഷ്ടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യജന്മമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ കഷ്ടത്തെ തീർക്കാൻ ആ മോക്ഷത്തെ അടയാൻ വേറെ എന്ത് വഴി കയറുക തന്നെ ജീവിതമാകുന്ന മല കയറുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഈ ചതുരഗിരിയും ബഹുമാനത്തോടുകൂടി വിനയപൂർവ്വം എത്രത്തോളം അനുവദിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും അതാണ് മനസ്സിൽ പറയുന്നത് പരാശക്തിയായ ഈ പ്രകൃതി എത്രത്തോളം ശക്തി നൽകുമോ ആ മഹാദേവൻ എത്രത്തോളം അനുവദിക്കുമോ അത്രമാത്രം കാണുക അത്രത്തോളം കയറുക മടങ്ങിപ്പോവുക അതാണ് മനസ്സിലെ വിചാരവും മനസ്സിലെ ചിന്തയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുക ഈ കഷ്ടത്തെ മാറ്റ വേറെ ഏത് വഴി എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് തേവയാ എന്ന് എന്നുള്ള ചിന്ത അല്ലാതെ ഇത് താൻ തേവയ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ആവശ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കയറാം മാങ്കന്യത്തോടിൽ നിന്ന് പിന്നെ എത്തുക വഴുക്കു പാറയിലേക്കാണ് വലിയൊരു പാറ അതിൽ പടവുകൾ കൊത്തിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മഴക്കാലമായാൽ ഇവിടെ ശക്തമായ വഴുകൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് വഴുക്കൽ പാറ എന്ന പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് വഴുക്കുപാറ കയറുന്ന വഴിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കതിരവനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് കതിരവന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായി പലതവണ ചതുരഗിരിയിൽ വന്നുള്ള പരിചയമുണ്ട് പിന്നെ കതിരവൻ പല കഥകളും പല ഐതിഹ്യങ്ങളും പല ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് വഴുക്കൽ പാറ കഴിഞ്ഞ് താഴെ ഇറങ്ങിയ ചങ്ങിലിപ്പാറയായി ചങ്ങിലിപ്പാറയിൽ ഒരു ചങ്ങല ആഞ്ഞ് തറച്ചിട്ടുണ്ട് ചങ്ങിലിപ്പാറയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ ഇനി എന്താണ് കയറാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് തന്നെയുള്ളൊരു കയറ്റം മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കണം ആ കയറ്റം കയറി പിന്നീട് വീണ്ടും എത്രയോ ഉയരത്തിലേക്ക് പോയാലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എത്തുക എന്ന് കതിരവനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ പതിയെ പടവുകൾ കയറി തുടങ്ങി ചതുരഗിരിയിൽ ഏതാണ്ട് പകുതി ദൂരം എന്ന് പറയാനാകുമോ എന്നറിയില്ല പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഏതാണ്ട് നാലര അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള മേട് അതായത് കയറ്റമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ കുറേ ദൂരം കയറി വന്നു ഇനിയും കയറാനുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമതലത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആശ്വാസമാണ് ചതുരഗിരി കയറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്മരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഗുരു സാന്നിധ്യമുണ്ട് അഗസ്ത്യമുനി പതിനെട്ട് സിദ്ധറുകളുടെയും ഗുരുവാണ് അഗസ്ത്യമ
അഗസ്ത്യ മുനി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശിവപാർവതിമാരുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറായ സമയത്ത് അഗസ്ത്യ മുനിയോടാണ് മഹാദേവൻ നിശ്ചയിച്ചത് പറഞ്ഞത് അതായത് ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും ഒരു വശത്തേക്ക് കൈലാസന ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭൂമിയുടെ തന്നെ ആ ഒരു താളം തെറ്റുമെന്നും അതുകൊണ്ട് അഗസ്ത്യ മുനി മറ്റൊരു വശത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കണം തെക്ക് വശത്ത് വന്ന് നിൽക്കണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അഗസ്ത്യ മുനി തെക്ക് വശത്ത് വന്ന് നിന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി അങ്ങനെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ ശിഷ്യന്മാരായ പതിനെട്ട് സിദ്ധർകൾ പൂജിച്ചിരുന്ന ചതുരഗിരിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ സാന്നിധ്യവുമുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ആ ഗുരുവിങ്കൽ വന്ദനം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലെ പോലെ എവിടെയും വാനരന്മാരാണ് അവർ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചു മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോലും കയ്യിലുള്ളത് പിടിച്ചു മേടിച്ച് കുടിക്കലും ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരു നിത്യ കാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ വാനരന്മാരുണ്ട് ആനകളുണ്ട് കടുവയും പുലിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഏതായാലും ഒരു ശരിക്കും ഒരു തികഞ്ഞ കാടിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതീതിയും ചതുരഗിരിയിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്കിനി ഈ കയറ്റം കൂടി കയറാനുള്ളത് ചതുരഗിരി ചതുരവേദഗിരി ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മല കയറി ഇത്രയും എത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുകയാണ് കാരണം ശ്വാസം പോലും ലഭിക്കാത്ത ഒരു കയറ്റം കയറി നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ഈ പ്രകൃതി നമ്മളെ വല്ലാതെ തണുപ്പിക്കുകയും ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലയം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് സാധാരണ വൃന്ദാവനത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോകുമ്പോൾ രാധേ 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 എന്ന് ജപിച്ചാണല്ലോ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പരസ്പരം ശിവ ശിവ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇവൾ ഇനിയും കയറ്റം വരുക്കുക ശിവ എന്നാണ് ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കുക ഇന്നും കൊഞ്ചിന്ത ഇരിക്കുക ശിവ എന്ന് മറുപടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശിവ ശിവ എന്ന് പരസ്പരം വിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം ശിവനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു കയറ്റം തന്നെ ആത്മീയതയുടെ ഉത്തുങ്കതകളിലേക്കുള്ള കയറ്റമാണ് ശിവോഹം ശിവോഹം എന്ന് ജപിച്ച് മാത്രം കയറാനാകുന്നത് പശുപതിനാഥനാണ് മഹാദേവൻ മഹാദേവനാണ് സർവസിദ്ധന്മാർക്കും അഗസ്ത്യ മുനിക്ക് പോലും ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ളത് ആദിയോഗിയും ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുമായ മഹാദേവൻ്റെ സന്നിധി ആ മഹാദേവനെ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല വണങ്ങുന്നത് സിദ്ധർകൾ മാത്രമല്ല വണങ്ങുന്നത് സകലമൃഗജാലങ്ങളും ജന്തുജാലങ്ങളും വണങ്ങുന്നുണ്ട് ചതുരഗിരിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അങ്ങനെ മൃഗങ്ങൾ വന്ന് വണങ്ങുന്നൊരു പ്രത്യേക പ്രത്യേക പ്രദേശമുണ്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും പശു വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അതായത് മല ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും പശുവിൻ്റെ കുളമ്പ് തടഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മുട്ടുമടങ്ങി മഹാദേവനെ ഉപാസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്ന പ്രദേശം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും മഹാദേവനെ വന്ദിക്കുന്നത് പശുക്കൾ മുട്ടുമടങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് മലയിറങ്ങി വരുന്ന പശുക്കൾ വണങ്ങുന്നൊരു പ്രദേശം എന്നുള്ള ഭാവം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മഹാദേവനെ പശുപതിനാഥനായിട്ട് കാണാം ഇത് കൂടാതെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഗോക്കൾ വന്ദിക്കുന്ന ഇടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഗോ എന്ന വാക്കിന് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വർധനമാണ് ഗോവർധനം എന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് നല്ല ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഗോവർധനം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഗോ എന്ന വാക്കിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗോ മുട്ടുമടക്കി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ആ മുട്ടുമടക്കി മറ്റുള്ള സുഖലോലുപതകളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിയിട്ട് ആത്മീയതയുടെ പൂർണ്ണമായ തലത്തിലേക്ക് ആ മുട്ടുമടങ്ങി വന്ന് നിന്ന് അതായത് സമർപ്പിക്കുന്ന ഇടമാണ് ഈ കഴിയുന്നിടമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ചതുരഗിരിയിലെ ഈ പ്രദേശം സകല മൃഗജാലങ്ങളും സകല മൃഗങ്ങളും വന്ന് ഭഗവാനെ വണങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മളിലെ ആ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം കൂടി സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് കാണാനാകുമ്പോഴും കാണേണ്ടാത്തത് കാണാതിരിക്കേണ്ടതും ഒരു ഇന്ദ്രിയ ഗുണമാണ് അതുപോലെ കാണുന്നതെല്ലാമാണ് സത്യമെന്നും അതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ ൾക്ക് ആ ഗുണം കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് കാണാനും അറിയാനും പറയാനും ഉണ്ട് പക്ഷെ സദ്ഗുണങ്ങൾ മാത്രം കാണുകയും അറിയുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഈ ഉണരലാണ് ഇവിടെ മുട്ടുമടങ്ങി നിൽക്കുന്ന പശുക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത്
ചെല്ലി മുഴങ്ങുന്നു ഓംകാരം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ചതുരഗിരിയിലൂടെയുള്ള യാത്ര ചതുരഗിരിയിൽ മലകൾക്ക് മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കഷ്ടിച്ചൊരു നൂറ് മീറ്റർ താഴേക്കിറങ്ങിയാൽ നമുക്കൊരു അത്ഭുതം കാണാനുണ്ട് ഗോരക്കർ ഗുഹ ഗോരക്കനാഥ സന്നിധി യഥാർത്ഥ തപോഭൂമിയാണ് മനോഹരമായൊരു ഗുഹ ഈ ഗുഹയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മഹാദേവ പൊരുളിനെ ദർശിച്ചു ഉണർത്തുവാൻ ഗോരഖനാഥന് ആയത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഐതിഹ്യം കൂടിയുള്ളത് പതിനെട്ട് സിദ്ധരുകളും ചതുരഗിരിയിൽ ദർശനത്തിനെത്തുമായിരുന്നുവെന്നും അവരുടെ ഗുരുവായ അഗസ്ത്യമുനി ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ ചതുരഗിരിയിൽ വെച്ചാണ് നൽകിയത് എന്നും അതുകൊണ്ടാണ് നാല് വേദങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ ഈ ഗിരിയെ ചതുരഗിരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഐതിഹ്യവും ചരിത്രവും പറയുന്നു മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഇവിടെ വെച്ച് അഗസ്ത്യമുനി ഗോരഖനാഥന് ജ്ഞാനം മുഴുവനും ഒരു കുംഭത്തിലാക്കി അടച്ച് നൽകുകയും ആ കുംഭത്തിന്റെ താക്കോൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ജ്ഞാന താക്കോൽ ലഭിച്ച ഗോരഖ്നാഥൻ തപസ് ചെയ്ത പ്രദേശമാണ് ഗോരഖ് ഗുഹ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നടലൈ വാഴ്വ കൊണ്ട് എൻ സെയ്തേ നാണിലേ കടലൈ ചേർവതി സൊൽ പെരമാനമേ കടലിൻ നഞ്ചമുതുണ്ടവൻ കൈവിട്ടാൽ ഉടലിനാർ കിടന്തൂർ മുണിപ്പണ്ടമേ ഉടലിനാർ കിടന്തൂർ മുണിപ്പണ്ടമേ പൂക്കൈ കൊണ്ട് അരൺ പൊണ്ണടി പോട്ടിലാർ നാക്കൈ കൊണ്ട് അരൺ നാമം നവിൽഗിലാർ ആക്കൈക്കേ ഇറയേടി അളമന്ത് കാക്കൈക്കേ ഇറയാകി കളിവരേ കാക്കൈക്കേ ഇറയാകി കളിവരേ കുറികളും അടയാളമും കോയിലും നെരികളും അവതം കൊണ്ട നേർമയും അരിയായിരം ആരണം ഓതിലും പൊറിയിലേർമണം എൻ കൊഴുപ്പുകാതതേ പൊറിയിലേർമണം എൻ കൊഴുപ്പുകാതതേ ഗോരഖർജിയുടെ ജന്മ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചാബ് ആണെന്നും മധ്യപ്രദേശ് ആണെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര ആണെന്നും ഒക്കെ പല അഭിപ്രായമുണ്ട് ഏതായാലും മത്സ്യേന്ദ്രനാഥിന്റെ മത്സ്യേന്ദ്ര സ്മൂനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അത് ജനിക്കുന്ന തന്നെ ഗോരഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാണകം എന്നാണ് അർത്ഥം ചാണക കുഴിയിൽ നിന്നൊരിക്കുന്ന മത്സ്യേന്ദ്രനാഥ് ഗോരഖ്നാഥ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചപ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞായിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ചെയ്തത് എന്നുമൊക്കെയാണ് ഗോരഖ്നാഥിൻ്റെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഈ ഐതിഹ്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭസ്മത്തിൻ്റെ ഗന്ധം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഭസ്മത്തിൻ്റെ ഗന്ധം നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശിവോഹം എന്ന ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുമുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നറിഞ്ഞ മഹാതത്വങ്ങൾ ആ സിദ്ധറകളെല്ലാം അറിഞ്ഞ മഹാതത്വങ്ങളെല്ലാം പല തലമുറകൾക്ക് പങ്കുവെക്കുവാനായി തയ്യാറായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സിദ്ധറുകളൊന്നും ജനന മരണങ്ങളില്ലാത്തവരാണെന്നാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നും ഗോരക്കർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പലരുമുണ്ട് ആ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഗോരക്കർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം മതിയാകും ആ സിദ്ധരുടെ മഹാസിദ്ധരുടെ ഗോരഖർ സിദ്ധരുടെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുവാനാകുന്നത് ഗോ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഗോരഖർ സ്വാമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹം വൈദ്യം വളരെ നിപുണത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് വൈദ്യത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഒന്ന് മരുന്നിലൂടെയുള്ള ഫലം അതുപോലെ തന്നെ രാസയോഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഫലം എല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അല്ലാതെ രോഗങ്ങൾ മാറുന്നതിന് മറ്റു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഒന്ന് കുണ്ടിനി ഉണർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള രോഗങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങളാണ് അതായത് കുണ്ടലിനി ശക്തി ആരിലാണോ യഥാ രീതി ഉണരുന്നത് അവർക്ക് രോഗങ്ങൾ സ്വയം മാറ്റുവാനുള്ള കെൽപ്പുണ്ടാകുമെന്നുള്ള കഴിവ് കൂടി ജ്ഞാനത്താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉപദേശിച്ചത് ഗോരഖർ മുനികളാണ് എന്നതാണ് വിശ്വാസം എന്നതാണ് ചരിത്രം ഇനി ഒന്ന് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലൂടെയുള്ള ഉണർവാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലൂടെയും നമുക്ക് രോഗങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥ കൈവരിക്കാം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഗോരഖർ സിദ്ധരാണ് ആ സിദ്ധർ തപസ്സിരുന്ന ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് നമുക്കിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യ വ്യാധികൾ അകലുക തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിനിയും നമുക്ക് ചതുരഗിരി കയറുവാനുള്ള ഊർജം ലഭിക്കുക തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ സാധകരാകുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനസ്സറിഞ്ഞ് സമർപ്പിക്കുക എല്ലായിടങ്ങളിലും സകലിടങ്ങളിലും സിദ്ധർമാരിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സിദ്ധർകൾക്ക് ഏത് രൂപവും സ്വീകരിക്കാനാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചതുരഗിരി സ്വയം ഒരു വേദത്തിൻ്റെ ഗിരിയാകുന്നു ഒപ്പം തന്നെ സഹസ്രാരത്തിൽ നിന്ന് വിറ്റു വീഴുന്ന പിയൂഷം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള അവസ്ഥ നൽകുന്ന ഒരു ധന്യഭൂമി കൂടിയാകുന്നു
ചതുരഗിരിയിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് ഇരട്ടലിംഗം കുടികൊള്ളുന്ന പ്രദേശം ഇരട്ടലിംഗം എന്നാൽ രണ്ട് ശിവലിംഗങ്ങൾ കുടികൊള്ളുകയാണ് ഈ ഇരട്ടലിംഗം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആജ്ഞാചക്രത്തിൻ്റെ ആ ചൈതന്യങ്ങളെയാണ് രണ്ട് ദളുകളാണ് ആജ്ഞാചക്രത്തിൻ്റെ പ്രതീകം തന്നെ ആ രണ്ട് ദളുകളുള്ള താമര ആ താമര സാന്നിധ്യത്തെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത് ആ ഇരട്ട ശിവലിംഗം ആ ഇരട്ട ശിവലിംഗം നിലകൊള്ളുന്ന പ്രദേശമാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ചതുരഗിരിയിൽ ഈ ഇരട്ട ശിവലിംഗം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഹരിയും പെരുമാളും അത് പെരുമാളും ശിവനുമാണ് എന്ന് പൂജാരി പറയേണ്ട അത് ശിവനും പെരുമാളും എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഈ ചേച്ചി ഒരു കാര്യം പറയണ്ടായി എന്നാ ചോദിച്ചത് എന്റെ ശിവനും ഹരിയും ഉണ്ട് ഹരിയും ശിവനും ഒന്നും അറിയാകാൻ വായില്ല മണ്ണ് ഹരിയും ശിവനും ഒന്നാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാത്തവന്റെ വായിൽ മണ്ണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എല്ലാം ഒന്ന് എന്ന് തിരിച്ചറിയിക്കുന്ന ആജ്ഞാചക്രത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നും രണ്ടല്ല എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ ആ പരബ്രഹ്മം തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഇരട്ട ശിവലിംഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഇരട്ട ശിവലിംഗങ്ങളെ തന്നെ നമുക്ക് ശിവനും ശക്തിയുമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും കാരണം ശക്തി ലിംഗ സ്വരൂപിണിയായിരിക്കുന്നതായിട്ടും അങ്ങനെ ശിവശക്തി സ്വരൂപം ശിവശക്തി ഐക്യ സ്വരൂപമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഇരട്ട ശിവലിംഗങ്ങളെ കാണാനാകും രണ്ടിനും മുന്നിൽ രണ്ട് ശിവലിംഗങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നന്ദികേശൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ശിവശക്തി ഐക്യ സ്വരൂപത്തെ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് ഇരട്ട ശിവലിംഗം ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ചതുരഗിരിയിലെ മറ്റൊരു പ്രദേശം നമ്മളെത്തുന്നു അവിടെ വനദുർഗാ സാന്നിധ്യമാണ് ഉള്ളത് വനദുർഗയുടെ ആരാധന അതായത് മുഖം വെച്ച് ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാം വനത്തിൻ്റെ ഭാവമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വനദുർഗയുടെ സാന്നിധ്യം എത്രത്തോളം ശക്തമായിരിക്കും എന്നറിയാമല്ലോ ശരിക്കും നവദുർഗകളുടെ സാന്നിധ്യവും നമ്മിൽ ഉണർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മലകൾ കയറാനാവുള്ളൂ എന്നറിയൂ അപ്പോൾ പതിനെട്ട് സിദ്ധറുകളും വന്ന് ഉപാസിച്ച് ശ്രീ പാർവതി മഹാദേവനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് തപസ്സിരുന്ന പ്രദേശമാണ് ചതുരഗിരി എന്നത് ചതുരഗിരിയുടെ വിശേഷമായ കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് വിശ വിശേഷമായ ഐതിഹ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനിയും പറയാനുണ്ട് ഒരിക്കലും തീരാത്ത ഒരു മലകയറ്റം എന്നാണ് കുറേ ദൂരം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തോന്നും ചതുരഗിരിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ജലാശയത്തിനായിരിക്കും നമ്മളെത്തും ജലാശയത്തിൽ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആകെ ഒന്ന് തണുത്തു
ഇനി വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ കയറാനുള്ള ഒരു ആവേശവും വന്നു അപ്പോഴേക്കും ഒരു കർപ്പസ്വാമിയുടെ ഒരു അമ്പലം കണ്ടു കർപ്പസ്വാമിയുടെ അമ്പലം കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇനി ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മള് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് കയറുന്ന ശിവക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്ത് സുന്ദരശിവലിംഗം നിലക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് സന്താന സുന്ദരശിവലിംഗം വിശേഷം അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടി മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും നടന്ന് നോക്കാം കയ്യിലെ ക്യാമറയിലെ എല്ലാം ബാറ്ററി ചാർജ് തീർന്നു തുടങ്ങി മൈക്കിന്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് തീർന്നു തുടങ്ങി എന്നാലും നമുക്ക് നടന്നു നോക്കാം ഭഗവത് ഇച്ഛ പോലെ സംഭവിച്ചിട്ട് ഏതായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയല്ലോ ഇനി ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടി എന്തായാലും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നടന്ന് എത്താൻ സാധിക്കും പിന്നെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താനാകുന്നതൊക്കെ മഹാദേവന്റെ തീരുമാനം പോലെ മാതൃശക്തിയുടെ തീരുമാനം പോലെ സംഭവിച്ചിട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി കറപ്പയർ സ്വാമിയുടെ മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും മല കയറാണ് പ്രധാന ക്ഷേത്രഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് കവാടം കടന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ സുന്ദരമൂർത്തി ശിവലിംഗം കാണാം സുന്ദരമൂർത്തി ആയിട്ടുള്ള മഹാദേവൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്നാൽ ഇവിടെ അല്ലാതെ സുന്ദര ശിവലിംഗം ചന്ദന ശിവലിംഗം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ശിവലിംഗങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ സുന്ദര ശിവലിംഗമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പാർവതി ഉപാസിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സന്താന സുന്ദര ശിവലിംഗം എന്ന് കൂടി വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശിവലിംഗം അവിടേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കയറി വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടത് സുന്ദരമൂർത്തി ശിവലിംഗമാണ് സുന്ദരമൂർത്തിയായ മഹാദേവൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് സുന്ദരൻ സുന്ദരേശൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നാമങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകുന്നത് പാർവതി പതിയായി നിലകൊള്ളുമ്പോഴാണ് പാർവതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഐതിഹ്യങ്ങളാണല്ലോ നമുക്ക് സുന്ദര ശിവലിംഗം കാണാനായിട്ട് പ്രവേശിക്കാം ശിവലിംഗം നിലകൊള്ളുന്ന പ്രധാന ക്ഷേത്രഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മളെത്തി പാർവതി ഭഗവാനെ ഉപാസിച്ച പ്രദേശമാണ് ഇത് അതും അർത്ഥനാരി ഭാവം കിട്ടാൻ അതായത് ഭഗവാൻ്റെ തന്നെ തന്നുടൽ പാതിയാകുവാൻ വേണ്ടി പാർവതി തപസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് പാർവതി ഉപാസിച്ചിരുന്ന മൂർത്തിയാണ് ഇവിടെ ശിവലിംഗ സ്വരൂപത്തിലുള്ളതെന്നാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അർത്ഥനാരി ഭാവം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ശിവലിംഗലേക്ക് പ്രവേശിച്ച പാർവതിയുടെ ശക്തിയാൽ ശിവലിംഗം ഒന്ന് ചരിഞ്ഞു പോവുകയും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചരിഞ്ഞ ശിവലിംഗമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഐതിഹ്യമുണ്ട് ഈ ഐതിഹ്യം പലതരത്തിൽ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പുറ്റുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പുറ്റിനെ നിത്യവും ഗോവു വന്ന് നനയ്ക്കാറുണ്ട് പാല് കൊണ്ട് നനയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഒടുവിൽ രാജാവ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പുറ്റ് വെട്ടിക്കളയുവാനായിട്ട് വാളെടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ശിവലിംഗം ചരിഞ്ഞതാണെന്നും ഒരു ഐതിഹ്യം പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളത് പാർവതി ദേവി ഉപാസിച്ച ശിവലിംഗത്തെ ആ ശിവലിംഗ ഭാവത്തെ തഴുകി തഴുകി ശിവലിംഗം ചരിഞ്ഞതാണ് എന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ട് പല ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരു ശിവക്ഷേത്രത്തിലും കാണാത്ത വിധം ചരിഞ്ഞ ശിവലിംഗത്തോടു കൂടിയാണ് സുന്ദരമൂർത്തി നിലകൊള്ളുന്നത് സുന്ദര ശിവലിംഗം നിലകൊള്ളുന്നത് പാർവതി സാന്നിധ്യവും തുല്യമായ ഭാവത്തിൽ ഇവിടെയുണ്ട് അർത്ഥനാരീശ്വര സങ്കല്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ദർശനം നടത്തുവാനുമാകും അകത്തേക്കൊന്നും നമുക്ക് ക്യാമറ പ്രവേശിക്കാൻ ആ പ്രവേശിപ്പിക്കാനാകില്ല അകത്ത് നിരവധി മൂർത്തികളുണ്ട് സപ്തമാതൃകളുണ്ട് ക്ഷേത്രം ഒരു പുതിയ നിർമ്മിതിയാണെങ്കിലും അകത്ത് വിഗ്രഹങ്ങളും ഉപാസന രീതികളും ഒക്കെ വിശേഷമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വൃക്ഷത്തിൽ ധാരാളം തൊട്ടിലുകൾ കാണുമ്പോൾ സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്ന മൂർത്തി കൂടി ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സുന്ദരമൂർത്തി കൂടാതെ ഇനി ഒരു ചന്ദനമൂർത്തി എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുക പക്ഷെ സന്താനമൂർത്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു മൂർത്തി ഭാവം കൂടി ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിതമാണ് ചന്ദന ശിവലിംഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി കയറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പുറകിലായിട്ട് താ വലിയൊരു മല കാണും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ മല നന്നായി കാണാം ആ മലയാണ് തപസ്യൂർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോഴും സിദ്ധന്മാർ തപസ് ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം അവിടെയാണ് മുൻപ് അവിടേക്ക് പലരും പോയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ അധികൃതർ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആരെയും അനുവദിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിയൊരു മല കൂടി സാധാരണ എല്ലാവരും ഇവിടെ കയറാറുണ്ട് അത് ഒരു ദിവസവും രണ്ട് ദിവസവും കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും തപസ്യൂർ എന്ന പേര് സിദ്ധന്മാർ തപസ് ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമായിട്ട് ഈ മലയെ കരുതുന്നുണ്ട്
ശ്രീപാർവതത്തിന്റെ കയ്യാൽ ചന്ദനത്താൽ നിർമ്മിച്ച ശിവലിംഗമാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അത് കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പടവുകൾ കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്താന സുന്ദരലിംഗ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ശരിക്കും ഈ ഒരു സിദ്ധന്മാരെല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യം ചിത്ര രൂപത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ക്യാമറ കടത്താൻ അവർ അനുവദിച്ചില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം സിദ്ധന്മാരുടെ രൂപങ്ങളല്ല എല്ലാ പതിനെട്ട് സിദ്ധന്മാരുടെയും അഗസ്ത്യ മുനിയുടെയും രൂപം അവിടെയുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം പൂജകൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും യോഗ അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യം അതുപോലെ ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ കുണ്ടലിനെ ഉണർത്തൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ സിദ്ധന്മാരുടേതായ സിദ്ധന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ചതുരഗിരിക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും പുതിയ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ കായകൽപ്പ മൂലിക എന്നറിയ അറിയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യരീരത്തെ പൂർണ്ണമായി പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി ആ ഒരു യൗവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന മൂലികകൾ ഈ ഒരു ചതുരഗിരിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്നുമൊക്കെ അതിനുള്ള പഠനമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ സിദ്ധരുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചതുരഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മലകളാണ് ചതുർവേദഗിരി എന്നും പറയാറുണ്ട് നാല് മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ നാല് മലകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചതുരഗിരി എന്ന് പറയുന്നതെന്നും അതല്ല നാല് മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശത്തിന് ചതുരാകൃതി ആയതുകൊണ്ടാണ് ചതുരഗിരി എന്ന് പറയുന്നതെന്നും പറയാം ഏതായാലും ചതുർവേദഗിരി എന്ന നാമത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ചന്ദന ശിവലിംഗം നിലകൊള്ളുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് മെല്ലെ പടികയറും ചന്ദന ശിവലിംഗം കുടികോവത്ത് പാർവേദേവി പ്രതിഷ്ഠിച്ച ചന്ദന ശിവലിംഗത്തെ കാണുവാനുള്ള യാത്രയിലാണ് അറിയുന്നത് അവിടേക്ക് ക്യാമറ അനുവദിക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് ഏതായാലും ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗുഹ കാണാം ഇത് പതിനെട്ട് സിദ്ധരുകളും തപസ്സിരുന്ന ഗുഹയാണ് പതിനെട്ട് സിദ്ധരുകളും ഇപ്പോഴും വരുന്ന അമാവാസി നാളിൽ അവർ വന്ന് പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്തുന്ന ഗുഹയിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് അതും ചിത്രീകരിക്കാനാവുമോ സംശയമുണ്ട് എന്നാലും നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതും കാണാമെന്ന് പറയാണ് അത്രയും പടി കയറി വരുന്നത് വെറുതെ ആകുന്നില്ല അമാവാസ നാളിൽ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മഹത്തരമായ ചില ശബ്ദങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശവും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് പതിനെട്ട് സിദ്ധരുകളും സാന്നിധ്യമാകുന്ന ഗുഹയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഒരു പാറയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് കാണാം മുൻപ് ഇവിടെ മുഴുവൻ പാറയായിരുന്നു പാറയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഭാഗം സിദ്ധരുകൾ സന്നിധിയായി കരുതുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശേഷമായിട്ട് ഈ പ്രദേശത്തെ ആരാധിക്കാറുമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായി മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതായി കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ശരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഗുഹയുണ്ട് അതിപ്പോഴും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണാൻ ഒരു ഗുഹയുണ്ട് ആ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് സിദ്ധരകൾ വരാറുണ്ട് സിദ്ധരകൾ സാന്നിധ്യം ഇന്നും ഇവിടെയുണ്ട് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സിദ്ധർകൾ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നും വിശേഷമായി കരുതുന്ന ഈ ഒരു ചന്ദന ശിവലിംഗ ക്ഷേത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ മഹാലിംഗ പ്രദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ചന്ദന മഹാദേവനെ തന്നെയാണ് കാണാനാണ് ചന്ദന ശിവലിംഗം അത് പാർവതിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കൂടാതെ ചന്ദന വിനായകൻ ചന്ദന വിനായകനുണ്ട് ചന്ദന മുരുകനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവതിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയുമുണ്ട് പാർവതി ദേവി ഇവിടെ തപസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് പാർവതി ദേവിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയും ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും മാറ്റുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജാതക ദോഷങ്ങളും മാറ്റുവാനായി നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്നൊരു വിശ്വാസവുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒത്തുചേർന്നൊരു മഹനീയ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുവാനായതിൻ്റെ പുണ്യത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മഹാ ശിവപുരി എന്ന് വിജയ വിശേഷിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മഹാ കൈലാസ സമാനമായ അനുഭവമായി നമുക്ക് ചതുരഗിരിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ദർശനം പൂർത്തിയാക്കാം